Good morning. Buenos dias. We are in the second week of our new series, Essence. Estamos en una nueva serie. Esta es la segunda entrega y se llama Esencia. And as a church, we're, we're talking through our values that we, um, that make us unique to Union. Como iglesia, aquí en la iglesia, estamos repasando los valores que nos hacen ser lo que somos, la iglesia Union. These are things that um, are characteristic of this local body. Son factores que caracterizan a este cuerpo local. And it's good to every once in a while review those and talk about them so that we can be united together on them. Y vale la pena repasarlos de vez en cuando y comentarlos nuevamente para mantenernos siempre unidos. So last week, Ronald talked to us about being a multicultural, fam multicultural family. Comenzamos la semana pasada cuando Ronald nos habló de lo que significa ser una familia multicultural. And that has always been a characteristic of Union Church. Algo que siempre ha caracterizado a esta congregación. We have people from all over the world that come here. Aquí llegan personas de muchos países del mundo. And this week we're going to talk about another one of our values, that of prophetic revelation. Hoy vamos a tocar otro valor de los nuestros, la revelación profética. At Union, we believe that everybody can hear from God through prayer and times of intimacy with Him. Nosotros aquí creemos que todo el mundo puede escuchar de Dios en sus oraciones y en sus momentos de intimidad con Él. And we think that all of us should be actively listening to Him and then obeying Him when He tells us to do something. Pensamos que todos debemos mantenernos activos para escucharle y para obedecerle cuando nos dice algo. God has always talked to His people. Dios desde siempre ha hablado con su pueblo. The Holy Spirit that he's given us is in us and we can have a conversation with him on a regular basis. Nos dio a su Espíritu Santo, está dentro de nosotros y podemos conversar con él a cada rato. God has good works for us to do with him and that uh, part of that is a prof the prophetic revelation. Dios tiene buenas obras que podemos llevar a cabo con él y eso es parte de la revelación profética. Now, when we use that word prophetic today, it means something different than it did in the Old Testament. Ahora, hoy en día seguimos usando la palabra profético, pero no significa lo mismo de lo que significaba en los tiempos del Antiguo Testamento. The prophets in the Old Testament, they heard directly from God, and they were specifically prophesying about specific events um, and the coming of Jesus. Los profetas de la antigüedad escuchaban de, directamente de Dios y les hablaba de eventos por venir, muchas veces la venida de Jesús. There's also a lot of judgment in what they were told to say. También muchas veces lo, lo que tenían que decir eran palabras de juicio. New Testament prophetic words are different. La palabra profética en la edad del Nuevo Testamento son diferentes. Turn with me to 1 Corinthians 14. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 14. And in the, this whole chapter, Paul gives us a lot of details about how the prophetic ministry works in the context of the church. En todo este capítulo, eh, Pablo nos habla en detalle acerca del ministerio profético y cómo debe funcionar en la iglesia. We're going to read the first five verses together. Vamos a leer juntos los primeros cinco versículos. Follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. For anyone who speaks in tongues does not speak to the people, but to God. Indeed, no one understands them. Uh, they utter mysteries by the Spirit. But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. I would like every one of you to speak in tongues, but I would rather you have prophecy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets so that the church may be edified. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, 
En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. So Paul tells us in this chapter exactly what prophecy is in the, under the new covenant. Aquí en este capítulo, Pablo nos explica con precisión qué es la profecía dentro del Nuevo Testamento. It's for the strengthening, encouraging, and comfort of the body. Es para fortalecer, animar, edificar, y consolar al cuerpo de Cristo. Now, don't confuse this and say, oh, this replaces the Bible. No vamos a confundirnos y, de y decir, ah, oh, bueno, esto reemplaza, este sustituye a la Biblia. This is not a new revelation we add to what the Bible is. No son revelaciones nuevas que agreguemos a lo que es la Biblia. That gets heretical super quick. Con <laughs> esto se pasa en un momento a la herejía. This isn't a competition to the Bible or the Word. It's a complement to what we already have. Nuestra palabra profética no compite con la Biblia, con la palabra revelada, sino que complementa. It's a way that God shows his love towards us. Es una forma como Dios nos muestra su amor. And Paul tells us in this passage we should eagerly desire this gift of prophecy. Y es más, aquí en, este, en esta eh, escritura, Pablo nos dice que debemos desear fuertemente el don de la profecía. Many times a prophetic word can come as words or pictures. Muchas veces la palabra profética puede venir en forma de palabras let me give you an example. The other day, I thought of a couple that we don't have a lot of connection with, but we know them. Por ejemplo, el otro día me vino a la mente una, un matrimonio, una pareja con la que somos amigos, aunque no los vemos con frecuencia. And I felt like I needed to send the wife a message. Y sentía el deseo de mandarle un mensaje a esta señora. And she responded very grateful. She was very touched that I had sent this message. Me contestó muy agradecida, muy conmovida, porque yo le había mandado un mensaje. They have little kids, and they move during lockdown, and their job has been kind of up and down because of COVID, and it just really touched her that I messaged them. Ellos tienen niños pequeños, han tenido que cambiarse de casa varias veces durante el confinamiento por la pandemia. La situación laboral ha sido incierta. Y ella se sintió muy agradecida de, de recibir mi, mi comunicación. And over the course of the morning, as we were kind of messaging back and forth, I felt like she needed to hear my actual voice. So I sent her a voice message. Entonces intercambiamos un par de, de textos, pero sentí que ella tenía que escuchar mi voz y le mandé un mensaje de voz. And as I was talking to her about details for them coming to visit, all of a sudden I felt, I guess the way to describe it is the prophetic kind of rise up in me, and I started talking to her, quoting verses from Isaiah to her. Estaba, le estaba concretando algunos detalles para hacer una visita y vernos, cuando de pronto sentí que surgía en mí el, el espíritu de la profecía, y comencé a citarle versículos del libro de Isaías. And that was God encouraging her through me in that prophetic way. Y en esa man, de esa manera profética, Dios, por mi medio, le mandaba, le mandaba ánimo a esta señora. Sometimes the prophetic can be an action. En otras ocasiones, lo profético se revela en, en, como una acción. And we've seen God's done this since the beginning, too. Bueno, Dios desde el principio ha hecho esto. Things like the Passover was prophetic. It pointed to Jesus, and it was a rehearsing of what he was going to do. La misma Pascua inició en, como una profecía desde ese entonces donde Dios ensayaba lo que iba a ser en el futuro con Jesucristo. Sometimes, well, there's been several times in my life where cooking has been a prophetic act. En mi vida varias veces ha sucedido que, la, que estar cocinando la cocción era para mí un, un acto profético. One time, a very dear family friend of ours, they were in the process of adopting a teenager. Me acuerdo una vez cuando una familia muy amiga de nosotros estaban en el proceso de adoptar a un joven adolescente. And there was a lot of back and forth with the family services, and there was a question whether this teenager would stay with the adoptive parents or go back to his 
their biological home. Y había muchos ires y venires con el, el servicio del patronato de la infancia. Hay mucha duda que si el joven se quedaba con ellos o volvía con, con su familia de origen. And there was one particular day where the adoptive parents needed to go to the family courts, and I knew that day was going to be hard no matter what happened. Llegó el día cuando tenían que comparecer ante los tribunales de justicia, y yo sabía que iba a ser un día muy difícil para ellos. And so what I do in that circumstance is, is I cook food for those people. En esos casos, mi respuesta es cocinar. And as I was putting together pizzas for them that morning, the spirit was so heavy in my kitchen. I was just shocked by it. Me puse a armar pizzas para ellos y ahí en mi cocina estaba tan fuerte la presencia del Espíritu que yo me quedé asombrada. You know that feeling when you're in the middle of a church service and you sense the Holy Spirit's working and as a, as a body we were really in His presence? Ese sentimiento que tenemos a veces cuando estamos en un culto, estamos adorando con el cuerpo y sentimos que la presencia de Dios es fuerte. It was like that, but it was in my kitchen. Me pasó eso, pero no en un culto, sino en mi cocina. And I dropped the pizzas off that day, and later the husband messaged me, and he said, this uh, gift of a meal confirmed in him that this teenager was a permanent part of their family. Pasé a entregar la comida donde ellos. Más tarde, el señor, el papá, me mandó un mensaje y dijo, ese regalo de pizza para mí, confirma de que este joven va a ser miembro de mi familia en forma permanente. God's so creative, isn't he? God is creativo, ¿no? He, he can use pizza as a prophetic act to strengthen and encourage. Hasta la pizza puede transformarse en un acto profética para fortalecer y animar. Sometimes that act can be an individual act, and sometimes as a church we're called to a prophetic act Together. El acto profético puede darse a nivel personal, individual, pero también a la iglesia. Dios nos llama juntos a llevar a cabo algún acto profético. And that's what this next weekend is. Es lo que vamos a hacer el próximo fin de semana. We're going to have a great time up on the mountain. We're going to play and laugh and eat together. Sí, la vamos a pasar muy bien allá en el monte. Vamos a jugar, reírnos, comer juntos. But church, it's much more than that. Pero la iglesia de Dios es mucho más que eso. As a leadership, we've been praying over this event, and we sense that this is a prophetic declaration. Entre los líderes, hemos orado mucho por esa actividad y sentimos que constituye una declaración profética. There's a passage in Isaiah, Isaiah 25, And it's about the wedding feast of the Lamb, when Jesus comes back and we all get to eat with him. Hay un pasaje en el libro de Isaías, eh, concretamente el, en el capítulo 25, es una palabra profética sobre el, la, la cena la, de, la, de las bodas del Cordero, cuando podamos sentarnos a comer con Jesús. And this is what it says. On this mountain, the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all people, a banquet of aged wine, the best of meats and the finest of wine. On this mountain, he will destroy the shroud that enfolds all peoples, that sheet that covers all nations. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove his people's disgrace from all the earth. The Lord has spoken. In that day, they will say, surely this is our God. We trust in him and he saved us. This is the Lord. We trusted in him. Let us rejoice and be glad in his salvation. Isaías 25, del 6 al 9. Sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos. El manto que envuelve a todas las naciones devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. En, el, en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios. En él confiamos y él nos salvó. Este es el Señor, en él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Just reading that out 
Can you sense that the Lord wants to do something with this time? Solamente leerlo en voz alta. No sé, a mí, yo siento que el Señor quiere hacer algo con nosotros en este momento. No sé si lo sienten ustedes. You guys, this has been the worst year ever, right? Este año ha sido el peor, ¿no? I mean, we have had so much lament and loss and hard and bad. Tanto lamento, tanta pérdida, tanta cosa difícil, tanto malo. And yet we get to declare that God is our salvation. Y sin embargo, podemos declarar que Dios es nuestra salvación. And that we trust in him and he saves us. Que confiamos en él, que él nos <laughs> yes. salva. And that's what we're going to do on Saturday. Y es lo que vamos a hacer este sábado que viene. Sobre este monte, on that mountain, we're going to declare this for ourselves, for our church, for Costa Rica. Sobre ese monto, monte, lo vamos a declarar para nosotros, para nuestra iglesia, para este país. We're going to sing and sing and sing together. <laughs> vamos a cantar y hacerlo juntos. We're going to have Santa Cena or communion together. Vamos a tomar la Santa Cena juntos. We're going to have liters and liters of coffee. <laughs> vamos a... Tener litros y litros de café. And we're going to get to proclaim how good our God is. Y proclamar lo bueno que es nuestro Dios. So come, be a part of that prophetic act. Participemos todos, seamos parte de ese acto profético. We are a family, and some of us have known Jesus for 35 years, and some of us have known him for five months. Nosotros somos una familia. Algunos... Con 35 años de conocer a Jesús y otros, unos cinco meses. And it's so good to be part of a family event when we have grandpas and babies and all the in-betweens, right? Qué maravilloso es ser parte de una familia donde hay abuelos y bebés y todo lo que va entre medio. So right now we're going to talk about some really practical basics about prophetic words. Por eso vamos a hablar ahora de algunos de los fundamentos de las palabras proféticas. I once heard a man who audibly hears from God give a talk. Una vez escuché una charla de parte de un señor que oye la voz audible de Dios. Just like you're listening to me through your actual ear, that's how he hears from God. Así como ustedes me están escuchando a mí con el, el oído físico, así es como él escucha de Dios. And a funny thing he said was, if he doesn't obey what God tells him, the Lord gives him terrible diarrhea. <laughs> Y dijo, curiosamente, que si él no obedece lo que el Dios le dice, le da una diarrea mortal. So he learned really quick to listen and do what God said. Aprendió muy rápidamente a escuchar y hacer. But in this talk, somebody asked him, okay, so how do I hear God's voice? En esta charla, alguien le pregunta, pero ¿cómo escucho, cómo oigo el voz de Dios, la voz de Dios? And this guy who audibly hears the Lord said, read your Bible. Y este señor que recibe la voz audible le dijo, al que hacía la pregunta, hay que leer la Biblia. One of the very first things to get in your brain and in your heart about the prophetic ministry is that a prophetic word never contradicts what we already have in the Bible. Si hablamos de la, del ministerio profético, hay que meter esto bien dentro de la mente y el corazón. Que una palabra profética jamás se aleja de lo que dice la Biblia. If you tell me, you know, I was listening to God and he told me to abandon my family and go sell drugs on the street. I'm going to I know immediately that that is not the Lord talking to you. Si usted llega y me dice, "Uy, Dios me habló, yo sé que él me hablaba y me, él me decía que abandone a mi familia y salga a la calle a vender drogas." Yo sé que no es Dios. Why? ¿Y por qué no es Dios? Because the Bible is very clear about God's design for family and how we should live in holiness. Porque la Biblia nos dice con claridad cuál es el diseño para la, la familia y que debemos, debemos de vivir en santidad. God's word, the Bible, is the truth. La, la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. When we come to it, we don't have to question whether it's, it's the truth or not. Cuando llegamos a la Biblia, no tenemos que estar dudando que si es o no, ¿verdad? There's no angle that we have to figure out. No tenemos que tratar de, de pensar que cuál es eh, la interpretación correcta o cuál es la otra entradita. It's living and active. La Biblia es viva y es activa. 
It's useful for correcting and training in righteousness. Es valioso para corregir, para capacitar y para la justicia. It's, it's God's word. It's what he's already said to us. Es palabra de Dios. Es lo que él ya nos ha dicho. And we need to have his word deep in our hearts. Y necesitamos guardar esa palabra muy dentro del corazón. And I'm not talking about knowing specific chapters and verses, although those are helpful. Y no se trata necesariamente de conocer de memoria todos los capítulos y el número del versículo. Eso ayuda. I'm talking about knowing deep in your being his word, the essence of what he said. Pero más que eso es conocer muy dentro del ser, dentro de nuestro ser, cuál es su palabra, qué dijo él. God will use that to strengthen and encourage you and those around you. Y Dios lo usa para edificar y animarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. And as a quick side note, figure out how to incorporate scripture into your family's life. E incluso, es importante encontrar formas para integrar la palabra de Dios a la vida familiar. Use it in your home. Hay que usarla en el hogar. Get it into your vocabulary. Que sea parte del vocabulario, del léxico de todos los días. If you ask my kids, I'll often quote verses to them when they're needing correction. Si le pregunta a mis hijos, van a decir que a veces su mamá le cita palabras de la Biblia para la corrección. Write it on a chalkboard or a whiteboard in your house. Se pueden copiar palabras de la, de la, bueno, de la palabra en una pizarra de la casa, por ejemplo. Listen to music that quotes it. Escuchar música donde está la palabra. Get it into just you. <laughs> o sea, que sea parte de, de uno mismo. Okay, the next thing is to practice listening to God. Lo siguiente es ensayar, practicar, eh, escuchar a Dios. God's given us his written word and the Holy Spirit to talk to us. Sí, Dios nos dio su palabra escrita, pero también nos dio el Espíritu Santo que nos habla. And when we first learn to listen to him, it's a lot like a baby learning how to talk. Y cuando recién estamos aprendiendo a escucharle, es como cuando un bebé aprende a hablar. At the beginning, those, those little tiny babies, they just hear you singing to them or snuggling with them, and they sense the calmness in your tone. They don't know what you're saying, but they feel loved. Al principio, esos bebés sienten como les cantamos y les hablamos en una, de una manera muy suave y no entienden las palabras, pero sí perciben que son amados. In English, when a baby's a little bit bigger, about six or eight months, we play this game called So Big. En, nosotros en, en Estados Unidos, cuando ya el bebé tiene unos seis u ocho meses de edad, hay un juego que hacemos con ellos que se llama Así de Grande. And you say to the baby, how big is baby? And then you throw your hands up in the air and say, so big. Se le dice al bebé, ¿qué tan grande es bebé? Después tiramos las mana, manos para arriba y, y decimos, así de grande. And eventually they catch on just by the rhythm of your voice and they throw their little hands up in the air and it's a super neat trick you can show off to grandparents. Comienzan a, a, a seguir el ritmo de la voz y el proceso y entonces llegan al punto donde tiran las manos para arriba a los abuelos les mo los, ma los mata. But they don't truly know what you're saying yet. No entienden las palabras, no saben lo que les estamos diciendo. And when they're a little bit bigger, you might say to them, go get your milk. Un poco más grandes, le decimos, anda a buscar tu leche. And what they hear is, wah, 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 milk, wah, 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 wah. Y escuchan, leche. And they see you pointing, and then they go get it, and you say, oh, you did such a good job, that's great. And they learn what you're talking about. Y ven donde uno indica con, con la mano, y entonces van y llegan, y poco a poco, Van entendiendo qué es lo que estamos diciendo. It's like that with us and God. Pasa lo mismo con nosotros y Dios. We have to tune our ear and listen for how God talks to us. Tenemos que ir afinando el oído para oír lo que Dios nos dice. And for each of us, that may look a little bit different. Y eso no se ve igual para todas las personas. My husband Noah, he often sees pictures when he talks to God. Mi esposo Noah a veces ve imágenes cuando habla con Dios. A friend of mine often gets dreams in the middle of the night. Tengo una amiga que recibe sueños en la noche. 
I often will hear bits of scripture put together from different parts of the Bible. En mi caso, escucho trozos de la palabra de Dios de diferentes partes de la Biblia, pero juntos. Just some real practical thoughts about how to tune your ear to God. Les voy a dar unas nociones muy prácticas acerca de cómo afinar ese oído. Come to the Bible regularly, like we talked about. Hay que llegar a la Biblia en forma periódica, constantemente. Every time we come to the Bible, it gives God an opportunity to talk to us. Cada vez que abrimos la, la Biblia, Dios nos puede hablar. Another thing is that often a quiet space and some blank paper and a good pen are helpful. Otra cosa que a veces ayuda es tener un, un espacio silencioso y una hoja de papel y un lápiz. Another nice or another good way is to ask God a question. O bien hacerle una pregunta a Dios. And then be quiet and let him talk. Después callarse para que él hable. You can ask him, where do you want me to join in your work today, God? Por ejemplo, Dios, hoy día, ¿dónde quieres que yo me una a tu obra? Or maybe you're praying for one of your kids or a friend and ask about a specific thing. O si estamos or orando por uno de los hijos o algún amigo, pedirle algo específico. And then be quiet and listen. Después callarse y escuchar. We like to talk a lot to God. <laughs> a nosotros nos encanta hablarle a Dios. And I think sometimes he's just waiting for us to be quiet so he can tell us the answer. Yo creo que a veces está esperando que nos callemos para darnos la respuesta. When you do start to hear the answer, write it down or draw what he sh shows you. Y si, él ya, si ya comenzamos a escuchar la respuesta, se puede apuntar, escribir o se puede dibujar lo que él nos muestra. This is good for a couple of reasons. Y esto es muy importante por un par de razones. One, it's just good to remember what God says to us, right? Primero, es muy bueno después recordar qué era lo que Dios nos venía diciendo. And another part of it is if it's written down or drawn out, you can share it with somebody to help you discern, is this from the Lord? Otra cosa, si queda escrito o dibujado, lo podemos compartir, compartir con otra persona para pedir consejo y decir, ¿te parece que esto es de Dios? We are fallible humans. Nosotros somos seres humanos. Somos falibles. And so sometimes when we hear God, we get in the way of what he's saying. Y por lo tanto, a veces cuando estamos escuchándole a Dios, nosotros mismos estorbamos lo que él está diciendo. The Bible tells us we only prophesy in part because we live in this broken world still. La Biblia dice que profetizamos en parte y es porque seguimos viviendo en este mundo caído. So if you write down what you're hearing and you can share it with a trusted friend or mentor or, or spouse, they can help you say, yeah, that, that really, I feel that that's really from the Lord. Or, oh, that part, maybe not so much. Entonces, si apunto lo que escucho, lo puedo compartir con un pastor, un familiar, algún amigo, para que diga, sí, esta parte me parece que es de Dios, pero esto otro, mm, no sé. Another thing is we need to practice sharing these words that we get. Otra cosa, ir practicando a uh, compartir las palabras que recibimos. And this can be the scary part, right? Esta es la parte que da un poco de miedo a veces. What if I share something and it's wrong? ¿Qué tal si yo comparto algo y no era cierto? Or what if the person doesn't respond well? ¿Qué tal si la persona reacciona mal? Or what if somebody shares something with me and it's hurtful? ¿Qué tal si alguien comparte algo conmigo y me lastima? Wouldn't it just be better if we just didn't deal with this at all? No será mejor no hacer esa parte. Remember what Paul said. Pero recordemos lo que dijo Pablo. Eagerly desire the gifts of the Spirit, especially prophecy. Dice, hay que desear los dones del Espíritu, sobre todo la profecía. So don't let the misuse of the prophetic gift stop us from enjoying that gift that God's given us. Sí, lo profético a veces se usa mal, pero no debemos permitir que eso eh, estorbe el uso del, de un don que Dios nos ha dado. At Union, we try to create a safe environment for us all to learn and grow in this. Aquí en la Iglesia Unión, tratamos de crear un ambiente seguro donde todos podamos aprender y crecer. So a couple things to keep in mind as you start to practice sharing with people. Por eso hay algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando comenzamos a, 
a tratar de compartir con los demás, con otras personas. A prophetic word should always be encouraging and strengthening, given in love, even if it's a word of rebuke or correction. Una palabra profética se da, se comparte con otra persona eh, en una forma para edificar, para, anim para animar, siempre en amor, aun cuando es una palabra de corrección. Sometimes you're listening to God and he might show you something in a picture form or tell you something and it seems really negative. A veces usted está escuchando a Dios y él muestra algo en una imagen o palabras y uno dice, uy, eso es muy negativo. Why would he do that? ¿Para qué él va a hacer eso? He sometimes wants to show us what can happen in this situation if things don't change. A veces es para que veamos lo que puede suceder en esta situación si nada cambia. But when you go to pray with a person or share something, what you need to do is see that negative and flip it to the positive. Pero para reaccionar a esa cosa negativa podemos ir a hablar, a orar con la persona. Hablar y orar. Ver en la mente esa cosa negativa, pero transformarla en algo positivo. Okay, let me give you an example of that. Un ejemplo. One time I was praying for a friend who was in the midst of a very difficult situation. Una vez fui a orar con una amiga que estaba en medio de una situación muy difícil. And as I prayed for this person, I saw a garden with super hard, dry soil. Al orar con ella, vi una, la imagen de un jardín donde la tierra era, estaba muy dura, muy seca. And I saw one of those gardening tools, like with the claw, banging away at that soil. Y llegaron con una macana y estaban golpeando sobre la tierra. And I knew what the Lord was trying to say with this. Y yo sabía lo que quería decir el Señor. He was saying that this situation and this person was tough and hard and it was going to take a long time to get out of what was going on. Él me decía, esta persona en esta situación está dura, está resistente y va a costar mucho trabajo y mucho tiempo salir de esta situación. But when I prayed with this person, I never brought that up. Pero cuando oré con ella, no, eso no lo mencioné. What I prayed instead was, Lord, thank you that you're going to soften this soil. Thank you that you're going to cause this garden to grow and bloom and, and be fruitful. Más bien dije, gracias, Señor, que esta tierra la vas a ablandar. Vas a lograr un jardín hermoso, va a crecer, va a prosperar. Because that's God's heart towards this person. Porque ese es el corazón que Dios tiene hacia esta persona. Here at Union, if you have a prophetic word that you feel you need to share with somebody, we ask that you take a witness with you. Tenemos un protocolo aquí en la Iglesia Unión que si usted siente que tiene una palabra profética para una persona, antes de dar esa palabra, llevar a otra, una tercera persona como testigo. And, and this is for everybody's benefit. Es para el bien de todos. This is so that you can all work together to discern what parts of this Uh, need to be kept, and if there's any parts that need to be thrown away. Es para que entre todos puedan discernir si hay elementos de la palabra que valen la pena o otras que hay que desechar. It can also be helpful when you're sharing to either write it down or maybe even record it on your phone so that everybody can look back on it. Y también a la hora de dar la palabra, vale la pena que alguien apunte o que alguien grabe con su teléfono para poder eh, es, volver a escucharlo posteriormente. And, and when you go to share something with somebody, don't say, thus says the Lord. Y a la hora de compartir algo con alguien, no llegamos a decir, así dice el Señor. Okay. <laughs> Because remember, we only prophesy in part. We're fallible humans. Nosotros profetizamos en parte. Somos seres humanos. Somos imperfectos. Phrases like, I can sense the Lord might want you to hear this. Por ejemplo, yo percibo que el Señor quisiera que escuches tal cosa. Or, does this mean anything special to you? Lo que acabo de decir significa algo en particular para usted. Those things give us space to say, you know, that part, yes, but that part, no, not really. Esto nos facilita de gran manera el poder decir, este aspecto de lo que dijo está bien, pero este otro, no tanto. One thing we ask you to avoid is prophesying about future dates, 
future mates and babies. Otra cosa que evitamos profetizar son fechas futuras, cónyuges futuros o bebés futuros. Why? ¿Por qué no hablamos de eso? These things are so full of emotion and there's a lot of room for our humanness to get in the way. Es porque son temas con una gran carga emotiva y nuestros propios sentimientos pueden impedir la palabra. And so if you are praying for somebody and you think the Lord has told you the name of their future spouse, just keep that to yourself and pray for those people. Entonces, si estoy orando con alguien y pienso que Dios me dio el nombre de su futuro cónyuge, eso no lo digo. Simplemente oro con la persona. So how do you receive a prophetic word? Entonces, ¿cómo hacemos para recibir una palabra profética de otra persona? What if somebody comes to you and says, I think, I think, I sense the Lord wants to tell you this. ¿Qué tal si alguien nos llega y dice, uy, yo creo que el Señor quiere que le diga tal cosa? Well, first ask the Lord to help you discern. Bueno, primero pedimos al Señor que nos ayude a discernir. And sometimes you might feel like the Lord is speaking directly to you, almost face to face. A veces sentimos que el Señor nos está hablando directamente cara a cara. And that, those are amazing times when that happens. Uy, son momentos impresionantes cuando sucede. And other times it might be evident that this is, is, isn't, isn't from the Lord or it's said in a hurtful way. O a veces está bastante evidente de que no es de la, del Señor. O incluso que se dijo de una manera que lastima. And if you're asking the Lord for discernment, he'll give it to you. Le podemos pedir al Señor que nos dé discernimiento y él lo da. Sometimes part of the prophetic word can be accurate and other parts just need to really be thrown away. A veces hay porciones de la palabra que sí, que, que es definitivamente de Dios y otras porciones que hay que desechar. In 1 Thessalonians 5, Paul talks about this very specifically. He says, do not quench the spirit, do not treat prophecy with contempt, but test them all. Hold on to what is good and reject every kind of evil. Y Pablo hace referencia directa a esto en 1 de Tesalonicenses 5, donde dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sometanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. I have a friend and she's muy campesino, she's very much a country person. Tengo una amiga, es, es muy campesina, es una persona del campo, de, de, de país, ¿cómo dicen? De por ahí, eso, para adentro. And she has this phrase, she says, chew up the meat and spit out the bones. Ella dice, no, hay que masticar la carne y escupir los huesos. And she'll say that about, you know, if you're reading a book about the Bible. Well, there'll be good and bad. Chew up the meat, take that, receive that, and spit out the bones. Get rid of the bad stuff. Incluso, si uno está leyendo algún libro sobre la Biblia, es un libro, no es perfecto. Entonces ella dice, sí, hay que masticar bien la carne, la parte buena, y lo que no es bueno son huesos. I can escupirlo. And I can kind of hear Paul saying that. Hold on to what's good and reject evil. Chew up the meat and spit out the bones. Es un poco lo que está diciendo Pablo acá. Dice, um, sometan, aférrense a lo, a lo bueno, masticar la carne. Eviten toda clase del mal. Es, hay que escupir los huesos. Sometimes you might be in the middle of a church service and you sense the Lord wants something to be spoken out. A veces estamos en medio de un culto en la iglesia y sentimos que, el, que Dios tiene algo que quiere que alguien pronuncie en voz alta. And I love it when this happens. It's so neat to see how God coordinates the, all of it. A mí me encanta cuando sucede porque uno puede ver cómo Dios está moviendo todas las piezas. And so if you find yourself in a situation where you feel like the Holy Spirit is telling you, you need this spoken out, come find one of the people in leadership. Si usted está en esa situación, si usted siente que Dios está diciendo esto hay que decirlo, lo que hacemos es buscar a uno de los ancianos de la iglesia, alguien que está mm -hmm. en liderazgo. Paul and Sophie, Noah and I, Aaron and Andrea, come find one of us and say, I think this is what the Lord's saying. Help me discern this. Puede ser Paul y Sofía, Noah y Liz, o Aaron y Andrea, y decir, estoy sintiendo que Dios quiere que diga tal cosa. Ayúdame a discernirlo. And if the leadership feels like, yes, this really is the Lord talking, there's a couple things that might happen. Y si la persona dice, sí, eso es Dios hablando, entonces hay varias cosas que pueden suceder. It might get incorporated into the sermon. De, de repente lo integran al sermón. It might already be in the sermon, 
And the Lord's using you to confirm that it really needs to be there. O bien ya estaba en el sermón y lo que Dios quiere hacer es confirmar de que sí, tiene que estar ahí. We may have the person who comes up to pray, pray out what you saw or heard. O a veces la persona que ofrece la oración, ora las palabras que usted escuchó o la imagen que usted vio. Or we might hand you the microphone and tell you to say it. O de repente a usted le pasamos el micrófono para que lo diga usted. Church, God loves us, and part of that love is he's given us this gift of prophecy. Hermanos y hermanas, Dios nos ama, y en su amor nos dio el don de la profecía. It's for our encouragement and strengthening and comfort. Es para edificarnos, animarnos y consolarnos. And he's given us good works to do daily, and this fits in with that. Y todos los días nos da buenas obras que hacer, y esto es parte. I'm going to really encourage you to take some time this week practicing listening to God. Los animo para que esta semana saquen tiempo para practicar el escuchar a Dios. Sit down and have a conversation with him. Sentarse a conversar con él. And then work to be obedient to what he tells you. Después ser obediente a lo que él diga. And then come back and tell us what happened. Y después regresen acá para contarnos qué pasó. Let's pray. Oremos. God, we love you. Dios, te, te amamos. And we stand in awe that you loved us enough to send your son to die for us. Nos asombra de que hayas, nos hayas amado tanto que mandaste, enviaste a tu hijo a morir por nosotros. And that you gave us your written word. Y que nos diste tu palabra escrita. And that you gave us the Holy Spirit so we can have conversations with you. Y que nos das al Espíritu Santo para poder conversar contigo. God, I pray that you stir up the prophetic gift at Union. Te pido Dios que tú um, eh, avives el don profético en la, en la Iglesia Unión. God, teach us how to do that well. Y enséñanos, Señor, a hacerlo bien. Give us baby steps that aren't really baby steps to us. They feel really big, but give us those steps to step out in faith. Danos pasitos de bebé que nos que se nos nos parecen muy grandes, pero para poder salir caminando en fe. Lord, we want to be a church that reflects your love to those around us. Señor, queremos ser una iglesia que que manifieste tu amor ante las personas que nos rodean. Give us practical homework this week. Danos tareas que hacer esta semana prácticas. And give us the faith to be obedient to what you tell us to do. Y danos fe, Señor, para obedecer lo que nos digas. We love you, God. Te amamos, Dios. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amen.